Hello, good evening. Wow, ya está. Early today. <laughs> Hello, good evening, teacher. Good evening. Welcome, Samara. Welcome, Lupita. Welcome, Graciela. Good evening, teacher. How good are you? Evening. I'm fine, thank you. Thank you. <laughs> Let me see. Samara. The four days of the week. Congratulations, Samara. Graciela, too. Thank you. It's nice to you attend the class. Thank you. Yes. I like this class. Ah, okay. <laughs> Happy to hear that. Do you speak French, too? No, no. No, no. No, no. No, no. No, I want to to uh, learn French. Ah, I was okay. uh, studying. Um, I, I don't know how. I I forgot. Uh, uh, no, but but I don't speak. I mean, I'm I'm just kidding. <laughs> I'm just kidding, right? I was learning Tagalo. Tagalo. Yes. Ah, but okay. Here. It's, My goodness, this is like, from like, Thailand. Philippines. Filipina. Ah, okay, the Philippines. Uh -huh. mm, if you want to know how the person to be, you can say kumusta. Oh. My goodness, it's the first time I hear Tagalog. <laughs> yes. <laughs> it's, it's, it's like Spanish. Oh, it's similar Spanish. to Spanish. Oh. Yes. Interesting. Portuguese is also similar to Spanish, eh? Yes. Muito obrigado você por convidar o do Jacobo do Bonito. <laughs> and they say girl in in Portuguese is um, gachinha. La gachinha. La muchacha, la chica, and right? French is como gutural, ¿verdad? En francés. Oh, yeah, yeah, that's it. That's it. That's it, right? Okay, so let's wait for one minute and wait for the others. So I have Xiomara, Suleima, Gabriela, Lupita, and Graciela, right? Thank you for start early with me. I am opening the, the PowerPoint, present, PowerPoint presentation. I sent the two power presentations yesterday to the group, right? So I hope you can practice with that. Also, uh, it's not necessary you complete tonight the test. You can make it tomorrow, right? Saturday, and, and that's it. Not Sunday, because you need to study for Monday, right? Sara, welcome, Sarita. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure to see you. You're always happy, right, Sara? Nice. Happy. Yes. See, you? Nice. Gracias. Thank you. <laughs> okay. And you, you were with me the four classes. Nice. From Monday to yes. Thursday, right? Roberto, welcome, Roberto. Mr. Quijano. Oh. Yes, it's a pleasure to see you. Hello, teacher. Hello. Okay. Good and evening. Good evening. So we're going to start right now. Uh, Lupita and Suleima, open your cameras, please. Come on. So uh, we're going to start with the review, right, of the of the last exercises, especially a video. We, we didn't see the video, right? Let me see here. That's exciting. Here. Here. Okay. Now let me share the my screen with you. This is the one. Let's share the sound and let's begin.
displacement of adjective, right? Plus has plus article a or an plus adjective. This class you learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb, has. Next, the article, A. Then we will add the adjective and finally we need to add the noun which in this case is job now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs and then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far let me read them for you boring easy dangerous exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in the plus now. Job is a has a stressful 
Okay. Just let me maximize the image. Okay. Good. So here we have, right? Some adjectives, uh, boring, easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. And we have two examples here, right? And yesterday we were learning about a lot of occupation, waiter, lawyer, pilot, teacher, athlete, uh, singer, waitress, uh, chef, etc., etc. right? Police officer. So today, uh, to review the class of yesterday, I need we make some sentences, right? Similar like, like the one we have here. A lawyer's job is stressful, or a lawyer has a stressful job, is that right? Just give me a second, it's stressful job. Mm -hmm. Okay. Now, let me see who's going to help me. I have the camera software in here, right? Uh, Sarah, please. Can you help me, Sarah? Hi, teacher. Hi. Okay. Now, I need you to tell me a sentence that is similar to this. For example, a lawyer's job is stressful. Okay. Now, give me one example of other occupations, Sarita. Uh, Gloria is going to help you too. Sarah and Gloria are going to make this sentence together. Okay. Sarita, give me one example of one occupation. Uh, uh, a lawyer. Lawyer. Okay. We have lawyer here. Lawyer. In the, another, other, other example. Come on. Oh, ah, there. It's, uh, I, this, this maker is exiting. Okay. Wait, 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 wait. Exiting, what? job exiting or the. Uh, ah, uh, no, no, no. Any job. Okay. Don't worry. Any. Exciting or not exciting. Come on. Ah. Come on. One example. De los que tenemos aquí. You can use the one we have here or other. Puedo usar los que le hemos dado en clase o si tiene otro, pues. If you want to say eh, pupusera, for example. <laughs> That's an occupation. Sí, ok, sí, come no. on. Come on. Por eso, este, ah, dressmaker. Ah, Occupations, ah, jobs. Uh -huh. eh, dressmaker, este, is Joe and exiting. Dr dressmaker. 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 Ok, ok. So dressmaker's uh, job, okay, give me, give me a second. Now, Gloria, uh -huh. help me now. Dressmaker okay. is what, Gloria? A dressmaker is okay, wait, wait, wait. exciting. Wait, 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 Gloria. A dress, uh, let me see. A dressmaker's job is? Okay. A dressmaker's job is? Exciting. Excellent. Very good. That's it, right? Now, Roberto, you and Gabriela are going to help me, right, Roberto? Sí. Give me another example of other occupation. Uh, police have... Police officer, is, right? Police officer, a, okay. A, a police office have... Officers, it's dangerous. Wait, wait, wait. A police officer's job... Uh, a, a police, police officer's officer job... job el is trabajo dangerous. de un policía, el trabajo de un policía, a police officer's job. Officer's job uh -huh. is dangerous. Ah, okay. I will ask uh -huh. Gabriela, but that's okay. A police officer's job is dangerous. Correct. Nice. Uh -huh. Now, Gabriela, please. Another example using possession. A, a, a pilot, pilot job, job is... is Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. You can see. Lo, lo alcanza a ver. Uh -huh. Yes, it's, we have here, right? I don't know. No sé cómo hacerlo más grande. Wait, wait. No, I can't. I can't. That's not the only way. Es que si lo agrando se va a adelantar, ok. No, come on, Gabriela. So, a pilot's job is... Pilot's job is... is ja, dan, ja, dangerous. Dangerous, correct. Now, with the example of Gabriela, we're going to change. Instead of use uh, the verb to be plus the adjective, we're going to say the adjective plus noun, ok. So, a pilot has... 
a dangerous job. Huh? A pilot has a dangerous job. Graciela, please give me another example using has. Um, a teacher has an interested job. Okay, very good. So we have the two, the verb to be and the use of has, right? Okay, let me see um, if anybody else can help me. Uh, Suleyma, please. Hello, Suleyma. Give me another example, please, using has. Con mm, has. Yes, with has. Mm, sería a uh, actor has. An actor, a, an actor, uh -huh, an actor. Beautiful job. Yeah. An actor has a beautiful job. Excellent, Suleyma. We, you add another adjective. Nos agregó otro adjetivo aquí. That's okay. <laughs> That's okay. An actor has a beautiful job. Okay, excellent. Now, to finish, let me see Jennifer Duarte, please. Welcome, Jennifer. The last example, Jennifer. Hi, teacher. Hi, hello. Hi, perros. Feel oh, nice. Okay. No, no problem. You were with the dog? No, no, Gloria was, right? Eh, a Gloria me parece que la vi con un perrito. Gloria. <laughs> Ah, Estos son tiene... de mi vecino, pero parece ah. que estoy aquí. Yes, yes, la van teacher, a visitar. I have thick dogs. They visit you. En <laughs> Jennifer, you have dogs too. Jennifer también tiene perritos. No, no son no. de mis vecinos. Ah, de sus vecinos. Gloria sí. es que sí tiene perrito. <laughs> okay. Yes, I have six dogs. Six dogs. Wow. Yes. Oh my goodness. <laughs> okay, you like dogs. I love dogs too. Okay, now. Come on, Jennifer. Your okay. example, please. A teacher's job is stressful. Okay, but you have to use has. A teacher has. A teacher has is. No, no, is no. No, 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 wait, wait, wait. When you use is, it's only is. When you use has, it's only has, right? Understand? Okay. A Cuando... teacher has. Okay, wait, wait. Cuando usted usa is, no puede usar has. Tiene que usar uno de los dos, ¿ok? Jennifer, come on. So, okay. a teacher has... A teacher has... A stressful job. Ok, very good. It, it's not true, Jennifer, but, but yes. <laughs> That's a good example. That's a good example, right? Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now, that's it, right? Now we're going to see the commentaries. Let me see. Okay, uh, a nurse job is difficult. A nurse has a difficult job, right? That's okay. Roberto Quijano, okay, let me see. A police job is dangerous. A police, ah, okay, here. Eh, Roberto. Se me fue, se me fue, teacher, la, la okay. S. Uh, But you know, right? Sí. Pero sabe que sí, sí, de, me sí después lo corregí, en la, okay. está en la segunda. Okay, yeah. that's nice. A police, a police has a dangerous job. Okay, Beatriz Serazo. Um, no, I have Beatriz Galdame, right? Okay, vamos a ver aquí. Flor, Flor, always a copy good example. Okay, a teacher job is difficult. A teacher has a difficult job. That's okay. And then we have the, the formula here, right? Veronica Aldana, no, Gloria Escalante. Okay. A chef. Job is fantastic. Uh, ok, aquí fue lo contrario, nos hizo falta, ¿verdad? ¿Está por ahí Gloria? Gloria? ¿Qué nos hizo falta aquí, Gloria? Yeah. Has, has. No, no, no. Ah, ok, a chef has. has. No, no, no. Is the apostrophe and the S. Le hizo falta el apóstrofe y la S. Ah, ok. A chef job, el job. trabajo de un chef, ¿ah? el trabajo okay. que pertenece a un chef. Remember the apostrophe and the S, el apostrofe y la S indican posesión, right? Like when you say eh, Amanda's Salon, remember? Un famoso salón que está ahí en Metro Center, yes? Amanda's Salon. So the S indicates possession with the apostrophe. So in this case is a chef job, el trabajo de un a chef. chef job. Yes. fantastic, right? Okay, Brian Pinto, a chef, ah, look, this is the example. A chef job is exciting, right? Okay. A pilot job is dangerous. Good. Good example. Come on. Xiomara Guerra. A chef job is funny. Oh, interesting. You like 
to cook, right, Xiomara? A chef has a funny job, good. Because of the time, we're going to read some other example, right? Neri, no, Neri. Let me see Ali, I don't know these people. Mm. Okay, uh, we're going to read this one. A lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. Okay, only uh, the, the Peter, right? El puntito. Uh, esta noche vamos a hacer el examen. Bueno, vamos a leer las indicaciones. Uh, y esto de los puntos, los espacios, las comas, las mayúsculas, es uh, lo que nos hace falta a veces para salir bien en los exámenes, ¿verdad? Así es que vamos a repasar eso. Ok, good. Now, uh, let's go to the, to the knowledge check, right? And I have to make the question, right? Did all of you finish? Uh, Todos terminamos ya este knowledge check? Yes, yes, I finished. Yes. Hay, con uno que no lo haya hecho. Lo... <laughs> Todos lo hicieron? Okay, so let's, yes. let's, okay, come on, let's go and practice together. So it says, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. Okay, now a police officer's job is dangerous. And then, uh, who's going to help me? <coughs> Brian, please. Brian, can you help me? Number two. Yes, teacher. Tell me, please. Number two. Okay. Pol okay. Police officer. Uh -huh. Yes, Brian. Al Alcanza a ver la pantalla, Brian. A police officer job is dangerous. Brian? Okay. Uh, vamos a ver entonces. Um, who wants to help me? Gabriela, please again. Gabriela. Can you help me, Gabriela? Yes. Okay, please. A police officer. Police officer. As has, has, mm -hmm. and Joe no, is dangerous. No, no, no. Is no, Gloria. Gabriela, sorry. No, is no. A police officer has, no, like this, right? Know. A doctor has an interesting job. So the only thing you're going to do is substitute doctor for police officer. A police officer has, come on. Police, police officer, officer has, has, has. has. Uh huh. And in dangerous, dangerous. A dangerous, a dangerous. Job. 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 A dangerous job. Good. That's the answer, right? Empirio. Punto al final. Y mayúscula, okay? Next one, please. Next, next one. Let me see. Uh, Graciela, please help me with the number three. A yes. teacher job is stressful. A teacher has a stressful job. Very good. Roberto, please help me with number four. A plumber has a boring job. Has a boring job, right? Job. Ha, the, the, job. Uh -huh, the, the, la J se pronuncia with J, 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 Job, right? Job. job. Okay. okay. Walter, help me, Walter. Number oh. five, right? Number five. An electrician's job is difficult. An um, electrician has a um, difficult job. A, a job. difficult job, right? Yeah. Okay. Thank you. That's it, right? And number six. Number six, who's going to help me? Me, teacher. Yes. Brian. Okay, me, teacher. Brian. You're come back. Yes, ahora sí, pues. Okay. ¿Qué pasó? Se le había ido el micrófono. <laughs> eh, la conexión se me, se me fue. Ah, okay. Don't worry. Come on, do it. Number six, please, Brian. Okay. Okay. A uh, vendor has an uh, easy job. Uh, uh -huh. An easy, right? Remember that when the an adjective... Uh -huh, the adjective or the noun start with a vowel, you have to say an, right? An easy. Okay, okay. thank you. All of you have ten. All of you have ten. Okay. Y recuérdense que cuando me hagan preguntas, aprovecho el comercial, cuando me hagan preguntas siempre pónganme el nombre, porque como yo no los tengo registrados sus números telefónicos por nombre, cuando me preguntan no sé quién me está preguntando. Y como tengo otros grupos, 
Entonces me, me pierdo, ¿ok? Y póngame el número del ejercicio, ¿ok? 1.2, 2.7, etcétera, etcétera. Like this, right? Hello, my name is uh, Roberto Quijano, for example, right? I have problem with exercise 2.7, for example, right? Tengo problemas con el ejercicio 2.7, teacher. Ahí, ¿qué pasa? Ayúdeme, ¿verdad? ¿Ok? Good. Ah, y no pongamos las respuestas en el grupo. <ríe> ¿Ok? No pongamos las respuestas. Solo pónganme la foto del, del que estamos corrigiendo. ¿Ok? Ok, let's continue, please. Por aquí tengo dos mensajes. Vamos a leerlos. Let's read together. Eh, Cory. Cory tiene problemas con el internet. Y Gabriela, Gabriela, ok, me puso Gabriela. Todo está bien entonces, Gabriela. Ok, um, bueno, no sé, quizás después le voy a mandar en el, en el WhatsApp de grup, al grupo, pero lo vamos a anotar, ¿verdad? Cori Monterrosa. Por aquí, Internet Problem, le vamos a poner. Y Giovanni también me está llamando que, que tiene problemas. Por aquí le vamos a poner a Gio. Ah, no, pero Gio es del otro grupo, perdón. Ok, no importa, vamos a, a resolver esto después. Ok, now, let's go to the class. Por aquí tengo otro mensaje. Solo con la cámara, teacher. Escucho bien todo. Ah, ok, nice. Ok, Cory. Nice. Only with the camera, right? Good. No, no participation for Cory only, ok. Vamos a ponerle la asistencia. Ok, good. Thank you, Cory. Okay, now let's continue. We're going to, to start with the presentation today. The class of today, right? Okay. Okay. Today we're going to learn placement of adjectives and conversation, right? That's exciting. Reading job profiles, right? And uh, this is today, right? August 13th, right? So the objective, who's going to read for me? Uh, Lupita, please. Would you like to read the objective? Lesson objective. By the end of this class, you will learn lesson of adjectives. Particular, you will learn be. Ah, se me olvida cómo se dice más. Plus. Adjective. Plus. Plus. Plus, plus, plus adjective. <laughs> plus adjective and adjective plus noun. Plus noun. Okay, you we saw the video, right? Ya vimos el video ahí. Ahora vamos a ver refuerzo. Come on, let's do it. In the vocabulary for today, right? Repeat after me, please. Dangerous. Stressful. Boring. Easy. Z, z, easy. Don't say easy, right? Easy, no. With, with S, no. It's with Z. z. Easy. Exciting, difficult, okay? Now, adjectives and now. First, what is an adjective? What is an adjective? Uh, Christian Perez, please. Christian, can you read, please, for the class? What is an adjective? Don't worry about pronunciation. No se preocupen de la pronunciación. Lo que quiero es que perdamos el miedo a leer, okay? Come on, Christian. Okay, teacher. Adjective, a word or phrase naming an attribute, adding to or grammatically relative to a noun to modify or describe it. Describe it. Thank you very much. So this is a word, the adjective is a, a word or a phrase. In this you use attributes, attributes, right? So you can describe or modify a noun. Con adjetivo modificamos o describimos un nombre. Es un adjetivo, una frase, una palabra que nos ayuda a describir un, un nombre, ¿ok? And now, what, what is a noun, right? What is a noun? Let me see. Eh, Suleima, please. Suleima, can you help me reading? 
No, a word used to identify any of a class of people, place, Thank or thing. Thank you very much, right? So when you want to identify uh, something, you use a noun, right? There is a, a riddle, hay un, una adivinanza que dice, what is in everything, right? ¿Qué es lo que está en todo? ¿Qué es algo que está en todo? Está en Dios, está en las nubes, está en la tierra, right? The answer is the noun, right? El nombre está en todo. Todo tiene un nombre, right? So we use this to identify. Nos sirve para identificar what? People, places, or things, right? Okay, with this information, let's start describing this, right? Placement of adjectives. B plus adjective, right? Example, right? A or an plus profession plus job. Verb to be plus adjective, right? Then we say a doctor's job, it's important. A doctor's job, it's important. The article, the profession, in this case, doctor, right? And notice the apostrophe and the S, right? And job and the verb to be. Remember, you don't have to put here has. For example, a doctor job is has. No, 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 come on. It's a doctor's job is important only, right? Okay. Because we use the verb to be plus the adjective. The verb to be plus the adjective. Other, other example, right? A teacher's job is exciting. So again, the apostrophe in the S, right? Job, the verb to be, and then the adjective, right? The adjective. Good. Now we, we you made many examples. Now let's go to the other one, right? Placement of adjectives. Be plus noun. Oh, sorry, there is a mistake here. En lugar de decir be, aquí tiene que decir has. Sorry. Okay, now let's do it with example, right? A doctor has an important job. Mm -hmm. A doctor has an important job, right? Esto que está aquí no me le presten atención, porque aquí eh, cometí un errorcito, que ya lo vamos a corregir. But is, has, right? <clears throat> adjective plus, plus noun is, adjective plus noun. Aquí debería decir adjective, okay? So a doctor has an important job. Important is the adjective, and then we have job, right? A teacher has an exciting job. Hmm? Okay. Now, questions, please. Questions. Questions about the topic? Sure. Yes, come on. Tell me. Um, cuando se ocupa has y cuando is? When you want. Not. When you want. Cuando usted quiera usarlo, cuando quiera usted decir is, lo hace de esa forma. Cuando quiere usar has, también. It's the same, sí, right? Sí. Ya, ya le voy a decir, ya, ya le voy a decir en ejemplo. Okay, okay. A doctor's ah. job is important, right? Pero El ahí cambia, ahí... Ok, wait, wait, wait. El trabajo de un doctor es importante, right? Now let's go to the other example. Un doctor tiene un, un trabajo importante. Ok, ah. so you are saying the same, right? Estamos ah. diciendo lo mismo, que un, el trabajo de un doctor es importante y que el doctor tiene un importante trabajo. <laughs> I'm the same, right? Okay. Lo único que hacemos es decir, tiene, y en el otro es es. Ok, esa es la única diferencia, pero el significado, the meaning, is the same. El significado es lo mismo, así que puede usar el que quiera. Teacher, yes? teacher solamente algo que, que veía, que por ejemplo, cuando utilizamos, eh, eh, por ejemplo, a uh, doctor job is important, no utilizamos el apóstrofe y la S, pero cuando utilizamos has, no utilizamos el apóstrofe y la S, eso estaba viendo. Ah, ok, yes. es, es por el significado, ¿verdad? Es por el significado, okay. porque aquí nos dice el trabajo de un doctor. Uh -huh. es, ajá, porque el apóstrofe y la S nos indica que lo que sigue le Ay, pertenece. Ah. Ok. Por ejemplo, si yo digo um, eh, let's say uh, Suleima, right? Suleima's book, for example, right? Suleima's book. It means that el libro le pertenece a Suleima. ¿Mm? 
the same happens here. El trabajo le pertenece al doctor. Entonces, el trabajo de un doctor is important, right? So, por eso es que aquí sí usamos el, el apóstrofe. Y como dice, aquí no, no se utiliza, ¿no? ¿ok? Ok, Good. gracias. Good questions. No, come on. ¿Cuándo, ¿Y cuándo se comienza con A o AM? Ah, ok. Uh, this is simple, listen. We can make, for example, uh, we can use nouns or adjectives. Podemos usar adjetivos y podemos usar nombres. Yes? Y al nombre, antes del nombre, podemos agregarle uno, dos, tres adjetivos. Ok? O más, todavía, podemos agregarle más. Pero cuando vamos a iniciar con el adjetivo, en este caso el adjetivo es important, right? Vea que empieza con una vowel, con una vocal, el adjetivo, no el nombre, el adjetivo, right? Entonces, por eso le vamos a poner an. Si eliminamos la, el adjetivo y lo dejamos con ya, pues vamos a decir en lugar de an ya, vamos a decir a ah, ya. ¿Por qué? Porque ya empieza con una consonante, ¿ok? Ok. Good. Entonces, no importa que sea adjetivo o nombre, si lleva vocal, an. Si lleva consonante, Ah. Yo me refería, teacher, al principio de la oración. Yo, yo, yo miro de que está a, 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 a sí, sí, sí. Vamos a ver el otro también. Igual. Esta es una consonante, mire. Da, da. A doctor, right? Eh, veamos otro ejemplo. Athlete. Atleta, right? Entonces aquí sería an athlete's job. Ok. Usamos an. ¿Por qué? Athlete comienza con una vocal. ¿Ok? Hoy, sí, ya me quedó claro ya. Hoy sí ya. Okay. Gracias. Thank Pero, you. No, actress eh, también, teacher. Sorry? An actress. actress. Ah, yes. An actress. An, an actress. actress. Right? Mm -hmm. Ok. That's, that's correct, right? So, always, when it's a vowel, no importa que sea adjetivo o nombre, vaya al principio, al final, donde sea. Vowel N. Consonant A. ¿Ok? Esa es la regla. No cambia de ninguna forma. Good. Okay, More thank questions? you, teacher. You're welcome, you're welcome. Thank any you. any thank other question? You. Yes, yes, yes. Graciela, I have a question. Ah, Graciela, come on, tell me. The, the apostrophe an S is uh, equal, belongs to. Belongs to, yes, that's it, right? Okay. And it's similar to the possessive adjective. Este es igual al possessive adjective. Aquí podemos decir his job. His, his job, job, right? Okay. ok, su trabajo de él, right? Uh -huh. Pero también podemos usar el apóstrofe y la S, doctor's job. Uh, veamos otro sí. ejemplo. Eh, Graciela's uh, house, por ejemplo. Graciela's house. Ok. Ah, okay. We can, in substitution Graciela's house, her house. Ok. And we can say uh, Graciela belongs to her house. No, the house belongs no. to. Uh, uh, Ok, the house belongs to Graciela. To Graciela, okay. correct, yes, pero okay. para no complicarse mucho, lo, Graciela's house, house. right? Okay. <laughs> o okay. her house, her house, ok, mm -hmm. la casa de ella. Hay yes. uh, tres formas de posesivos, possessive nouns, en los que usamos nombres propios y nombres comunes. Eh, possessive adjectives, cuando decimos my house, your job, his job, our job. Y el por, por último es el possessive uh, pronouns. Cuando decimos, the house is mine. It's mine. Your, mm -hmm. The house is yours. Ok. Solo que obviamente yeah. puede ser otro tema que otro día vamos a verlo en detalle. Ok. Now, okay. class, you're welcome. You're welcome. Now we're going to start with uh, the test, right? Ok, now, uh, did all of you finish the test? ¿Todos terminaron ya el test? Sí. Sí, yes. ok. Por ahí veo algunas yes. caritas que me dicen... Yes, no. yes, teacher. Don't worry, don't worry. No se preocupen, que no era 100% obligación. Pero tiene que estar terminado antes del domingo. ¿Ok? Antes del domingo okay. tiene que estar terminado. Y ahora vamos a discutir juntos, toda la segunda hora vamos a discutir juntos, punto por punto el examen. ¿Ok? Good. And um, I don't know if you have any extra question. ¿Alguna otra pregunta de la clase antes de, de pasar al examen? Porque solo en el examen nos vamos a entretener ahora. Another question? 
No. Ok. Let's go. So. Por aquí tengo un mensaje. Vamos a ver. Ah, ok. Me puso ahí Griselda. Ok, good. Now let's continue. Por aquí estamos. Por ahí se oyen los firulais. Ok, aquí estamos ya con el examen. Let's go to the first part. The first part is listening, right? Let's listen together. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. That's the first one, right? So in the first one, you listen that they say something about the bedroom, right? What did they say? There are no bedrooms? Dijeron que no había... No me van a contestar, solo es una pregunta retórica, right? Okay. Dijeron que no había dormitorios, que había dos dormitorios, o que había tres. Just simple click, right? Now the next one. Some chairs in the... Where? Donde? En el dining room, living room, or in el kitchen. Oops. Wait, ya no me da play. Wait a minute. Algo pasó acá. Creo que tiene que abrirlo en la pestañita de teacher. Porque en, siempre... en la pestaña. Ah, ok, thank you. Pero aquí nos va, nos va. Nos va a dejar sin ver las preguntas. O quiero ver, no, aquí está a la par. ¿no? Ah, ok, yes. Aquí vamos. Ok. Good, 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 good. Give me a second. Two. Yeah, I really love the house. But I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Okay, you see some positive and negative sentence, right? Now, there are, there are some chairs in, what is the room, right? Sure. Yes, sure. any question? No, okay, continue. This is complicated, let me see. Three. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove. But there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, now. Sorry, it, this part is problematic. Okay, good. So, Julia needs what? A microwave oven, a refrigerator, or a stove? Um, now I have a question. Do you understand? ¿Entienden bien lo de listening? Um, o, ¿O hay algunos de ustedes que, que, que no entienden nada y que el listening es demasiado complicado? Un poco. Un poco. Ok, vamos a hacer un ejercicio, ejercicio solo por ahora, ¿verdad? Vamos a describir algunas oraciones nada más, ¿ok? Ok. Ok, listo. One. I really love our new house, Dan. I really love our new house, Dan. That's, that's a person. Right? What's your new house like, Julia? What is your new uh, house like? Remember the word like, right? Como es tu casa? Nueva, right? It's Dan. my dream house. It's my it dream has house. three bedrooms. It has three bedrooms. And two bathrooms. And the bedrooms have bathrooms. big closets. Wow. The bedroom has three closets. Three bedrooms. That sounds nice. Three bedroom. It sounds two. nice, right? Number two. Yeah, I really love the house. Yeah, I really love that house. But I need some furniture. But I need some furniture. What is the furniture? ¿Cuál es los muebles que necesita? What do you need? What do I you need? need some things for the kitchen. And I need some things for the and kitchen. And the living room. And the living room. What's in your living room now? What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. There are some chairs, but there isn't a sofa, right? 
three. What do you need for the kitchen? What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove. Well, there is a refrigerator and a stove, a stove. But there's no microwave oven. But there's no microwave oven. Hmm. Hmm. You know, I have a microwave oven. But... Mm, you know, I have a microwave oven. But I don't really use it. Do I... you want it? Yes, thanks. Do you want it? Do you want it? Yes, yes, of course. I need a refrigerator too, huh? <laughs> okay, so that is the listening part, right? Wait a minute. Okay, now let's go to the next part. Complete the conversation, says. Complete the conversations. Use the simple present of the verbs. Uh, okay, simple present of the verb. Here we have the example, right? Leave. The first thing you have to do is to identify the verb, right? Una de las partes básicas de las oraciones en inglés es el verbo. If you identify the verb, oh, come on, you won't have problems. Si identificamos el verbo, lo demás ya es más fácil, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que tenemos que eh, aprender a hacerlo. ¿Ok? Now, any says select the option that contains the words to complete uh, the question and answer. Okay, number one. So we have a combination, right? Do have, does have, do have. Esto lo vimos ayer, me parece. Uh, okay. Debemos identificar acá el verbo, que en este caso es have, right? Y debemos identificar también el sujeto. Okay, ¿cuál sería el sujeto acá? Your apartment building, right? Entonces decimos, ese apartment building, ¿qué es? Es un singular o es a, o es a plural. ¿Ok? Uh, ¿Qué sería en este caso? Vamos a ver, Brian. ¿Singular o plural, Brian? Singular. 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 Ok, singular. Ok, en este caso, si lo sustituimos, para que ustedes no tengan problemas, sustituyanlo mentalmente. En lugar de decir your apartment building, van a decir it. It. Because it's a singular, right? ¿Qué pasaría si, si hubieran... Uh, Dos uh, edificios. Your apartment buildings. Ok, entonces si lo sustituyéramos, dijéramos they. They, ok. So, it and they. Entonces, como ya nos memorizamos esto, el, cuando usamos do, cuando usamos das, en lugar de, 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 pro, de tener problemas acá, solo vamos a decir, ah, bueno, aquí va das y aquí va do. Como es singular, it, vamos a usar cuál, cuál auxiliar. Vamos a ver, eh, Guadalupe, Lupita, please. Hello, teacher. ¿Cuál auxiliar eh, usamos con los singulares? De esta, le digo la respuesta. No, 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 solo dígame el auxiliar que usamos. <risa> ¿Qué auxiliar usamos en los, en los, en los singulares? Me he perdido en la, en la pregunta. Vaya, vamos a hacerlo otra vez. Teacher. Recuérdese que usamos para el presente simple dos auxiliares, el do y el das, ¿verdad? El do sí. y el das. El do lo usamos para you, we, they, and, they. and I, right? Y el das lo usamos para he, she, and it. Sí. En este caso, como nos está poniendo un nombre, ya se lo... Se lo puse en un azulito, Lupita. Sí. Ok. Solo debemos sustituirlo por uno de esos pronombres. Por si es singular, it. Y si es plural, they. Ok. En este caso ya dijimos que con, eh, por ahí dijo Brian que es singular. Entonces lo vamos a sustituir por it. Entonces para el pronombre it, ¿qué usamos, Lupita? ¿Usamos do o usamos does? Does. Das, correct. Ahí, ahí tenemos ya qué es lo que vamos a poner aquí. Ok. Ahora bien, cuando usamos das, el verbo que le sigue al nombre, en este caso, ¿verdad? ya identificamos dos cosas, el sujeto y el verbo. Ahí ya, ya tenemos prácticamente identificada la oración. El verbo que le sigue al sujeto, en este caso, lleva o no lleva ese. Bueno, en este caso es especial porque uh, se transforma en have. El have se podría transformar en has, ¿verdad? Supuestamente. 
Entonces, ¿se transforma el verbo aquí, sí o no? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Este, Graciela, please. No. ¿Ponemos aquí has o have, Graciela? Have. Have, correcto. Bueno, entonces, no se les olvide que cuando usamos das aquí, el verbo aquí no cambia, ¿verdad? ¿Ok? Y, uh, pero aquí hay una, un problema. Uh, tengo dos oraciones que son iguales, ¿verdad? Mm. Ah, ok, sí, ya entendí. Sorry, ya entendí. Porque no les puedo dar la respuesta. <risa> ok, sorry. Qué oso, hoy sí, entendí. Ok, now, en la respuesta corta, como usamos it, y es afirmativo, ok, prácticamente ya, esto está fácil, ¿verdad? Solo memorizarnos cuándo usar do y cuándo usar das, y de ahí ya no tenemos problema, ¿ve? ¿eh? Porque cuando usamos con, con it, perdón, ¿qué usamos? ¿El do o el das? ¿Ok? Sigamos la conversación dos. Okay. Good, now, the bedrooms. The bedrooms. Vamos a ver quién me ayuda acá. Eh, Christian, please. Christian. The yes, bedroom, the bedroom, Christian. Plural or singular? Es singular. Bedroom, no, plural, plural. Plural, plural. Right? Okay, good. Plural, Entonces, plural. ¿Qué pronombre, Christian? ¿Cuál pronombre vamos a usar para sustituir the bedrooms? El do. No, el do es auxiliar. ¿Qué pronombre? Sí. Vale, ah. Los pronombres son estos. Óigame bien. We, I, you, they. Esos son los pronombres. Y las terceras personas son ah. he, she, and it. En tercera persona. Esos son los pronombres. Que los pronombres son la sustitución de los nombres. En este caso, the bedroom. Entonces, sí. ¿cuál de esos pronombres vamos a usar para the bedroom? They. They, correct, they, excellent, right? Entonces, básicamente aquí es sencillo. Cuando es singular, it. Cuando es plural, they. ¿eh? Y ahí no nos perdemos. It, they, it, they. Por ejemplo, si hablo uncle, tío. Solo uno, ¿verdad? Uncles. Plural, ¿verdad? Entonces, cuando sea singular vamos a usar das. Y cuando sea plural vamos a usar, ¿cuál vamos a usar? Suleiman. Eh, ¿Cuál vamos a usar con, cuando sea plural? ¿El do o el da, Suleiman? Do. Do, correct, do. Entonces, cuando es singular vamos a usar das y cuando es plural vamos a usar do. ¿Ok? Lo demás hagan ustedes porque tampoco le vamos a la respuesta, ¿ok? Y para terminar, no they. Ya saben cuál auxiliar utilizar acá, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ok, ¿any extra questions so far? Vaya, pasamos dos partes. ¿Any question? ¿Tienen preguntas ahorita en estas dos secciones? Ok, let's continue. On scramble. What is on scramble, right? ¿Cómo decimos huevos wow, revueltos en inglés? Se dice scramble eggs. Scramble. Quiere decir revuelto. Ok. Pero si lo, lo ponemos en orden, lo ordenamos, es lo contrario. On scramble, right? On scramble. Quiere decir que... Aquí las, estas oraciones van, están desordenadas y nosotros las vamos a ordenar. ¿Ok? Usando there is, there are, right? Ok, entonces vamos a concentrarnos en dos cosas. There is es singular y there are es plural. Está es lo primero. There is and, eh, y there are and are negativo. Ahí están las dos cosas. Identifiquemos eso. Ok, there is singular, there are plural. Y. There isn't and there aren't, negative, right? Ok. Ordenémoslo de, de forma diferente. Singular. There is, afirmative. There isn't, negative. Plural. There are, singular. There aren't, negative, right? No, sorry, excuse me. Uh -huh. There are, afirmative, plural. There aren't, negative, plural, right? Ok, let's start. Entonces lo que vamos a hacer es identificar... El there con el verbo to be. Entonces, aquí tenemos el there. ¿eh? Quiere decir que esta va a ser la primera palabra. Después buscamos el verbo to be. Ah, aquí está. ¿eh? Is. 
is positive or is negative, Walter? Isn't, Walter, is afirmativo or is negative? Negative. Negative, ok. Entonces, estos dos los vamos a poner juntos, there isn't. Después, vamos a identificar el nombre. El nombre de la cosa, ¿verdad? Porque decimos, si no hay algo o si hay algo, ¿qué es ese algo que hay? Por ejemplo, aquí en mi casa estoy viendo, there is a TV. Entonces, TV es algo que vamos a identificar. Entonces, en la oración vamos a identificar un nombre de algo, de alguna cosa. Y como es isen, tiene que ser algo singular. A singular thing, right? Algo singular. ¿Ok? Y por último, vamos a identificar en qué lugar de la casa está eso. ¿Ok? Vale, vamos a poner, uh, en mi caso, supongamos que yo no tuviera una refri. Vamos a poner, there is an a refrigerator in the kitchen. There is an, ahí está la, la palabra there is o there isn't, right? El nombre, ¿cuál es? A refrigerator. Y el lugar, in the kitchen. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ok, aquí tenemos el there are, ¿eh? pero aquí hay algo especial. Es una negativa, pero utilizamos la palabra no. ¿Ok? Después de identificar esa palabra especial, que es lo mismo que decir there aren't, es lo mismo, solo que solo usamos la palabra no. Después de usar, de identificar todo eso, vamos a identificar el objeto. En este caso, como me habla de, del verbo to be en plural, entonces tiene que ser algo que esté en plural. No les voy a decir cuál es, pero es algo que está ahí, que está en plural. Y por último, identificamos el lugar donde está esa cosa. ¿Ok? Sigamos. Igual acá. There aren't. Quiere decir que debe ser algo plural, porque ve, aren't. ¿Mm? El is para singular y el are para plural. Identifiquemos el, la cosa que está ahí, que está o no está en... En la casa, ¿verdad? Y por último, el cuarto, el lugar de la casa donde está o no está el objeto. ¿Ok? Good. ¿Questions? ¿No questions? Ok, let's move fast. Movámonos rápido, que ya solo nos quedan siete minutos. Ok, solo vamos a leer las instrucciones aquí. Select the word, right? Ah, estas son las ocupaciones. Solo me van a seleccionar qué es lo que hace cada, cada persona, ¿verdad? Este está facilito. Y por último, la penúltima sería Select the questions to complete the conversation. Ah, ok. Aquí sí es... Eh, uh, vamos a hablar de las preguntas de information, ¿verdad? ¿Se recuerdan que yo les dije que tenemos que entender qué significa cada question word? Por ejemplo, es... How es cómo, where es dónde, what es qué. ¿Ok? No hay otra más. Entonces, si esto es una forma de algo, si es grande, pequeño, etcétera, etcétera, usamos how. Si esto es un lugar, entonces usamos where. Si ustedes dicen, ah, esto es un lugar. ¿Ok? Entonces es, es where. Y si esto es una cosa, un nombre, un color, un... ¿Verdad? Algo. Entonces, what? Lo único que tenemos que hacer entonces es identificar qué es esto. Si es una forma, es una cosa o es un lugar. Si ya lo identificamos, entonces el, vamos a usar el, el, el WH word apropiado aquí, ¿Verdad? Ok, y vamos al último porque quiero darles unas últimas instrucciones. Complete the conversations. Ok, uh, complete the conversations, select the verb, be or have. Ok, es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es lo que acabamos de hacer. Uh, singer, have, has, has o have. Ok. Aquí no vamos a usar el verbo to be, vamos a usar have o has, ¿verdad? Ok. En la otra sí vamos a usar, ¿ven? El verbo to be. Es aquí cuando usamos el apóstrofe, ¿se recuerdan? Ok. 
Y aquí have o has otra vez, ¿verdad? ¿Cuándo saber que aquí va a ir have o cuándo saber que aquí va a ir has? Cuando es singular, has. Cuando es plural, have. ¿Ok? Sigamos, el último. ¿Ok? Todos llevan el mismo, el mismo patrón, ¿verdad? Todos llevan el mismo patrón, ¿verdad? Son dos. El verbo to be y el verbo has, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ya hicimos un ejercicio ahí. Muy bien, esa sería la última parte, ¿no? Quiero ver si no hay otra parte. No, ¿verdad? Aquí terminaría el examen. So, questions? Preguntitas del examen? Hi, teacher. Ahí terminamos. No questions. No questions. Hi, teacher. Sí, teacher. Sí, yes, Carlos, Carlos. Come on, Carlos. Bueno, well, I have a question. Diga. Has plural y has singular. Correct. Ok, ten. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, entonces vamos a hacer algo siempre, ¿verdad? Cuando, repitiendo las instrucciones, cuando ustedes tengan dudas, bueno, aquí ya terminamos las tres secciones, ¿verdad? Sección 1, 2 y 3 y el examen. El examen debe estar terminado antes del domingo, repito. Y si ustedes tienen una duda, una pregunta, y me mandan al personal o al grupo, siempre identifíquense, ¿verdad? Hello, eh, I am eh, Carlos. Hello, I am Brian. Hello, I am Suleima. ¿Ok? Y luego me ponen, I have a question. Tengo una pregunta en el punto 1.2, 1.7, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así me van a ayudar mucho. Yo me ubico bien en, en qué es la pregunta y en dónde está él, ¿verdad? Si es posible, pues como tengo otro grupo, póngame, soy del, del básico, ¿ok? Y si necesitan ayuda extra, por favor, eh, vean aquí en mi pantalla, hasta abajo, hasta abajo del examen, bueno, en todas las pantallas aparece lo mismo. Se van acá donde dice centro de ayuda, ¿sí? Centro de ayuda. Le damos clic ahí y aparece aquí aplicaciones, plataformas, videoconferencias. Y aquí está una plataforma de aprendizaje, ¿ve? ¿Ok? Aquí está, ¿ve? aplicaciones, crear una cuenta, videoconferencia. Ok, vamos a irnos aquí, ingresar a una plataforma de aprendizaje. Ok. Perdón, aquí creo que no era este. Bueno, aquí está para ingresar a la plataforma, pero es que había una... Aquí ya les quedé mal porque había una donde había que... Uh, Aparecía. Ah, aquí está. No, perdón. Más abajo está entonces, perdón. Recursos académicos. Aquí está, ve. Eh, donde dice recursos académicos. Que después de centro de ayuda nos vamos hasta abajo y donde dice recursos académicos. Y aquí le damos grammar, pronunciation, vocabulary y en videoconferencia. Aquí están las videoconferencias, ¿va? Entonces nos, damos a, nos vamos a grammar. Y aquí están, ve, la grammar presentation. ¿Sí? El verbo to be. ¿Ok? El presente simple. Vamos a ver este. El presente simple. ¿Ok? Y aquí están unas oraciones de cómo usar el presente simple. Miren. ¿Ok? Do you cook every day? ¿Eh? Todo lo que hemos estado viendo está aquí. ¿ve? Do, does. Cómo usar estas preguntas. Ok, short answers, uh, todo lo que vimos, ¿verdad? Está aquí en esta plataforma de ayuda, ¿sí? Cuando tengan alguna duda, pues pueden eh, utilizar la plataforma y, ¿verdad? Auxiliarse con eso. Muy bien, hoy sí. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? ¿Any question? ¿No? Any question. Ok. Thank you very much for staying in the class. Eh, solo se me quedan los chicos de Holcim, como siempre, para la foto. Good night, grupo. teacher. Good night. Good night, teacher. God bless you. Good night. Good night. God bless you. Ok, vamos a tomar la foto, chicos de Holcim. Abramos las cámaras, por favor. Abramos las cámaras. Peinaditos, todo, vamos. Sonrisa. <ríe> ok, a la cuenta de tres. One, two, three. 
ahí estamos. Va, Miriam no me abrió la cámara y Daniela Orellana me parece aquí también no me abrió la cámara. Por favor, a la próxima, oigan. Ok, have a good night. God bless good you. Good night, teacher. God bless you. Good night, teacher. Good night. Good night.